मित्रांनो गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी चला आज आपण इयत्ता दहावीचं जे टेक्स्ट बुक आहे त्या टेक्स्ट बुकमधलं युनिट नंबर वनमधील वन पॉईंट वन टीनेजर स्प्रेयर नावाची ही जी पोयम आहे जे मोर्स यांनी लिहिलेली ही पोयम आज आपण पाहणार आहोत मित्रांनो मी ज्ञानसंपदा यूट्यूब चॅनलमध्ये आर डी महाजन सर आपलं सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करतो आहे मी ज्ञानसंपदा यूट्यूब चॅनल सुरू केलेलं आहे त्याचं कारण आहे की आपल्या सगळ्यांच्यामध्ये शैक्षणिक माहिती पोचली पाहिजे त्याचप्रमाणे त्याच्या व्यतिरिक्त जे वेगवेगळे स्पीचेस असतील किंवा वेगवेगळ्या महत्त्वाच्या गोष्टी असतील त्या तुमच्यापर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत या उद्देशाने मी हे चॅनल आपल्यासाठी सुरू केलेलं आहे आपल्याला या चॅनलला चॅनलवर आलेले जे सगळे व्हिडिओ आहेत त्या सगळ्या व्हिडिओंना आपण लाईक करा त्या व्हिडिओंना जास्तीत जास्त शेअर करा जसं या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुमचा फायदा होतो आहे तुम्ही शिकता आहेत घरी बसल्या बसल्या त्याचप्रमाणे इतरांनाही याचा फायदा झाला पाहिजे ते पण घरी बसल्या बसल्या शिकले पाहिजेत यासाठी तुमचे सगळे रिलेटिव्ज असतील तुमच्या सगळ्या संपर्कातली लोकं असतील त्यांना हा व्हिडिओ शेअर करा आणि ज्ञानसंपदा यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा की जेणेकरून मी या चॅनलच्या माध्यमातून जे जे व्हिडिओ यानंतर बनवणार आहे हे सगळे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं सहज शक्य होईल यासाठी आपण या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केल्याशिवाय राहू नका आज आपण इयत्ता दहावीचे जे टेक्स्ट बुक आहे त्याविषयी बोलूया आणि पोयम नंबर वनला आपण सुरुवात करूया हे जे टेक्स्ट बुक आहे याच्यामध्ये टोटल युनिट आहेत फोर एका युनिटमध्ये साधारण फायू पार्ट राहतील असं गृहित धरा प्रत्येक पार्टच्या सुरुवातीला पोयम राहते का राहते त्याचं कारण पण असते कारण पोयम ही एंटरटेनिंग असते एन्जॉयबल असते पोयम आपल्यामध्ये एन्तोझियाझम क्रिएट करण्याचं काम करते आपल्याला एनलाईन करण्याचं काम करते आपल्याला हॅपी करण्याचं काम करते आणि म्हणून प्रत्येक युनिटच्या सुरुवातीला पोयम असते हा त्या पोयमचा उद्देश आहे या ठिकाणी टीनेजर स्प्रेयर नावाची ही जी पोयम आहे ही आपण सुरू करण्यापूर्वी त्याचा जो वॉर्मिंग अप आहे तो वॉर्मिंग अप आपण या ठिकाणी पाहूया शॉर्टमध्ये आपण तो वॉर्मिंग अप पाहूया वार्मिंग अप देण्याचा पाठीमागचा उद्देश असतो की तुम्ही पोयम शिकण्यासाठी तयार झालं पाहिजे या ठिकाणी चिटचॅटमध्ये क्वेश्चन नंबर वन आहे फॉर्म ग्रुप्स ऑफ फायू टू सिक्स अँड डिस्कस पाच ते सहा जणांचा ग्रुप तयार करा आणि चर्चा करा गिव अ रेटिंग ऑफ वन टू फायू टू ईच ऑफ द फॉलोईंग आणि खाली तुम्हाला ए पासून ते एफ पर्यंत काही तुम्हाला ॲक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत त्या ॲक्टिव्हिटीजला तुम्हाला वन टू फायू असे रेटिंग द्यायचे आहे वेन यू हॅव टू टेक इम्पॉर्टंट डिसिजन्स वाट डू यू जनरली डू जेव्हा तुम्ही काही महत्त्वाचे निर्णय घेत असतात तेव्हा तुम्ही त्या ठिकाणी काय करतात तर नंबर वन आहे ए कन्सल्ट पॅरेंट्स और एल्डर्स तुम्ही तुमच्या पाल पालकांशी किंवा तुमच्या पेक्षा मोठ्या वयाच्या लोकांशी चर्चा करतात बी कॉन्टॅक्ट फ्रेंड्स फॉर ॲडवाईस तुमच्या मित्रांशी ॲडवाईससाठी तुम्ही संपर्क साधतात सी प्रे टू गॉड फॉर गायडन्स किंवा देवाला मार्गदर्शन करण्याची प्रार्थना करतात डी थिंक डीपली इन सायलेन्स शांततेमध्ये अत्यंत एकतेने तुम्ही विचार करतात ई आस युअर टीचर्स फॉर हेल्प तुमच्या शिक्षकांना तुम्ही मदत करण्यासाठी विचारतात एफ टॉस अ कॉईन टू डिसाईड किंवा डिसाईड करण्यासाठी तुम्ही टॉईन कॉईन टॉस करतात आता यापैकी तुम्ही कोणत्या गोष्टीला अधिक प्राधान्य देतात तर ते नंबरिंग तुम्हाला करावं लागेल फॉर एक्झाम्पल एखादी समस्या आपल्या समोर आली एखाद्या गोष्टीचा डिसिजन घ्यायचा असेल तर फर्स्ट वॉट डू वी डू आपण काय करतो सुरुवातीला आपण थिंक अवर सेल्फ पहिले आपल्या स्वतःचा विचार करतो म्हणजे डी जो ऑप्शन आहे थिंक डीपली इन सायलेन्स याला एक नंबर द्यावा लागेल त्याच्यानंतर मग आपल्या जवळचं कोण राहतं की ज्याला आपण फटक्यात विचारतो तर कन्सल्ट पॅरेंट्स ऑर एल्डर्स हा जो ऑप्शन आहे ए नावाचा याला दोन नंबर आपण देऊया त्याच्यानंतर मग 
आपण त्यांच्यानंतर कोणाच्या संपर्कात येतो तर आपण येतो आपल्या टीचर्सच्या संपर्कात म्हणजे आज युअर टीचर फॉर हेल्प ई या ऑप्शनला तीन नंबर आपण देतो त्याच्यानंतर समजा टीचरला विचारण्याची हिंमत झाली नाही तर आपण आपले जे फ्रेंड्स असतात कॉन्टॅक्ट फ्रेंड्स फॉर ॲडवाईस हा ऑप्शन निवडतो म्हणजे डी म्हणजे याला चार नंबर आपण देऊया त्याच्यानंतर मग ते पण शक्य झालं नाही तर प्रे टू गॉड फॉर गायडन्स देवाला यासाठी आपण मार्गदर्शन करण्याची विनंती करतो याला फाईव्ह नंबर देतो मग आपण आणि टॉस अ फाईव्ह इंटू सेटिसाईड आणि अल्टिमेटली हे सगळे ऑप्शन जर शक्य झाले नाही तर मग आपण टॉस अ क्वाईन असं करत असतो म्हणजे याला सिक्स नंबर आपण देऊया अशा प्रकारे याचे आन्सर्स पण आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळालंय चला मित्रांनो ॲक्टिव्हिटी नंबर टू पाहूया इन पोएट्री व्हेरी ऑफन देअर आर लाईन्स इन विच द पोएट सिम्स टू टॉक डायरेक्टली टू अँड अबसेंट पर्सन अँड अबस्ट्रॅक्ट आयडिया और थिंग ऑब्जेक्ट या ठिकाणी आपल्याला एक फिगर ऑफ स्पीच त्याच्याबद्दल क्लॅरिफिकेशन दिलेलं आहे त्या फिगर ऑफ स्पीचचं नाव आहे ॲपस्ट्रॉफ ॲपस्ट्रॉफ नावाचा फिगर ऑफ स्पीच विषयी या ठिकाणी क्लॅरिफिकेशन दिलेलं आहे काय म्हटलेलं आहे की व्हेरी ऑफन कसं होतं की पोएट्रीमध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या फिगर ऑफ स्पीच पाहायला मिळतात म्हणजे अलंकार पाहायला मिळतात एक अलंकार असा आहे की जो आपण टॉक डिरेक्टली टू अँड अबसेंट पर्सन ऑर अबस्ट्रॅक्ट आयडिया ऑर थिंग ऑब्जेक्ट आपल्या समोर हजर नसलेली व्यक्ती किंवा जी व्यक्ती अबस्ट्रॅक्ट आहे जिला आपण पाहू शकत नाही जिला आपण डोळ्यांनी पाहू शकत नाही अशी जी व्यक्ती असते किंवा थिंग्स असतात वस्तू असतात गोष्टी असतात त्यांना आपण पाहू शकत नाही अशा वस्तूंशी अशा गोष्टींशी अशा व्यक्तींशी आपण डायरेक्टली बोलतो म्हणजे त्यांच्या त्यांना उद्देशून बोलतो असं जेव्हा असेल वाक्यामध्ये तर त्याला ॲपॉस्ट्रॉप नावाचा अलंकार असं म्हणत असतो तर या ॲपॉस्ट्रॉप नावाचा मराठीमध्ये अर्थ आहे परोक्ष संबोधन परोक्ष संबोधन म्हणजे एखादी व्यक्ती आपल्या समोर आजार नाही आहे आणि आपण त्याला संबोधित संबोधित करून बोलतोय फॉर एक्झाम्पल ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार आता लिटल स्टार ही जी आहे ही एक अबस्ट्रॅक्ट आयडिया आहे त्या पण त्याविषयी त्या लिटल स्टारला ट्विंकल ट्विंकल असं संबोधलेलं आहे डेथ वेअर इज दाय स्टिंग डेथ ही अबस्ट्रॅक्ट आयडिया आहे आणि त्या डेथला उद्देशून बोललं गेलेलं आहे म्हणून या ठिकाणी ॲपोस्ट्रॉप नावाचा आलंकार आहे ओ के मॅन आय विश आय कुड लिव्ह विथ यू त्याचप्रमाणे त्याच्यानंतर नाव कम्प्लीट द फॉलोइंग क्रिएटिंग एक्झाम्पल्स ऑफ ॲपोस्ट्रॉप ऑफ युअर ओन काही आपल्याला एक्झाम्पलची सुरुवात दिलेली आहे ओ लाईफ हाऊ डॉट डॉट आता या ठिकाणी आपल्याला ॲपोस्ट्रॉपची काही एक्झाम्पल्स आहेत आणि त्यांची सुरुवात दिलेली आहे बाकीचे जे वाक्य आहेत ते आपल्याला तयार करायचं आहे आपल्या क्रिएटिव्हिटीवर डिपेंड आहे की आपण ते कशा प्रकारचं वाक्य बनवू एक्झाम्पल ओ लाईफ हाऊ ब्युटिफुल यू आर असं वाक्य आपण त्या ठिकाणी बनवू शकतो हे फक्त एक एक्झाम्पल मी सांगितलं बाकीचे जे एक्झाम्पल्स आहेत ते घरी तुम्हाला पूर्ण करायचे आहेत बी ए डिअर गॉड प्लीज सी ए बुक्स यू आर एक्झाम्स आय विश ओ यू ब्युटिफुल स्काय हे वाक्य तुम्हाला घरी पूर्ण करायचे आहेत जेव्हा तुम्ही टेक्स्ट बुक घेऊन समोर बसतायत त्यावेळेला तुम्ही पेन्सिलीने टेक्स्ट बुकवर लिहिलं तरी चालेल किंवा वहीच्या पेजवर तुम्ही टेक्स्ट बुकने लिहा एक रजिस्टर करा त्याच्यामध्ये तुम्ही टेक्स्ट बुकवरची ही जी वापरून वाक्य आहे ही पूर्ण करून लिहा आणि माझ्या व्हॉट्सअपला टाका चला मित्रांनो अ टिनेजर्स प्रेयर बाय जे मोर्स ही जी पोयम आहे ही पोयम टीन एज म्हणजे ज्यांचं वय मुला मुलींचं तेरा ते एकोणावीस दरम्यान आहे किंवा नऊ ते एकोणावीस दरम्यान आहे अशा मुला मुलींबद्दलची ही पोयम आहे या ठिकाणी एक मुलगी जी जी टीन एजची आहे ती प्रेयर करते प्रार्थना करते देवाला तर या मुलीचं जी प्रार्थना आहे इट नॉट अ इंडिव्हिज्युअल प्रेयर बट इट इज द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ ऑल द टीन एजर्स इन द वर्ल्ड ही मुलगी जी प्रार्थना करते ती सगळ्यांची प्रार्थना आहे असं गृहित आपल्याला या ठिकाणी धरायचं आहे द थीम ऑफ द पोयम इज 
या पोएम का मुख्य मुद्दा का है द थीम ऑफ द पोएम इज दैट टीनेजर्स हैव मेनी प्रॉब्लम्स इन दियर एज ग्रुप्स दे हैव टू मेक सो मेनी इंपॉर्टेंट डिसीजन इन दिस एज ग्रुप एट सच अ टाइम दे हैव टू टेक कंसल्टेशन ऑफ द फ्रॉम द वेरियस पीपल्स और वेरियस काइंड ऑफ सिचुएशन एट दैट टाइम इफ नॉट पॉसिबल फॉर द पर्सन दे टर्न टू द गॉड एंड देन दे डिमांड एडवाइस फ्रॉम द गॉड एंड दे आर ऑल्सो रिक्वेस्टिंग द सम ऑफ द प्रॉब्लम्स हु दे वॉन्ट टू हैव टेक डिसीजन अबाउट डेम दे मे बी रॉन्ग और दे मे बी राइट बट दे रिक्वेस्ट गॉड दैट गॉड शुड शो देम द राइट काइंड ऑफ पाथ इन दियर लाइफ दिस इज द मेन थीम ऑफ द पोएम या कविते का मुख्य मुद्दा है कि तीन एज ग्रुप से जे मुल मुली जीवना मधे टप्प्या अनेक महत्वा निर्णय घयावे लगत आता निर्णय घता डिमा मे द्विधा मनस्थित पड़ता हि जी द्विधा मनस्थिति है ही त्यांची गेली पाहिजे यासाठी ते त्यांच्यापेक्षा वयाने जास्त मोठे असलेले आणि त्यांच्या जवळच्या असलेल्या लोकांकडून ते सल्ला घेतात आणि कधी शक्य झालं नाही तर मग ते परमेश्वराकडे वळतात आणि परमेश्वराला प्रार्थना करतात पाहूया द पोएम हॅज फाईव्ह स्टांजास आणि ईच स्टांजा हॅव फोर लाईन्स कविता पाच स्टांजांमध्ये डिवाईड केलेली आहे प्रत्येक स्टांजामध्ये चार चार ओढी आहेत पाहूया या ठिकाणी आपण Each day brings new beginnings. Decisions I must make. I am the only one to choose the road that I will take. Poem मत ही जी speaker जी है ती एक मूलगी है कि जहाँ मूली तो वो है जो teen age है ती तेरा वर्ष आप सुनते हैं कौन-कौन इस वर्ष आता है दरम्यान ती मूलगी आए. Poem या मूली चा माध्यमातुन आप लोग ऐसी बोलते हैं. मूलगी मत ये each day brings new beginnings. या वयाच्या टप्प्यामध्ये मला अनेक गोष्टींना नवीन सुरुवात करावी लागत असते या टप्प्यामध्ये किंवा हा टप्पा माझ्या जीवनामध्ये अनेक नवीन सुरुवातीच्या गोष्टी आणतो डिसिजन्स आय मस्ट मेक अनेक निर्णय मला या टप्प्यामध्ये घ्यावे लागत असतात आय एम द ओनली वन टू चूज आणि या अनेक निर्णयांपैकी मला एक निर्णय निवडावा लागत असतो आणि तो निवडण्यासाठी मी पण एकटीच असते द रोड दॅट आय विल टेक कोणता निर्णय की वाट वाट करिअर आय शुड डू इन माय फ्युचर वाट आय हॅव टू डू इन माय लाईफ मला माझ्या जीवनात काय करायचं आहे कोणता व्यवसाय निवडायचा आहे ज्या समस्या आल्या त्यांना सोडवायचं कसं आहे हा दॅट इज कॉल द रोड दॅट आय विल टेक असं म्हटलेलं आहे म्हणजे मला कोणता मार्ग निवडायचा आहे माझ्या जीवनामध्ये ते मला एकट्याला ठरवावं लागतं किंवा अनेक डिसिजन्सपैकी एक निर्णय मला घ्यावा लागत असतो आता मित्रांनो या ठिकाणी हा जो पहिला स्टांजा आहे या स्टांजामध्ये चार ओळी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत कवितेसाठी असलेले जे डिवायसेस असतात त्यापैकी एक फिगर ऑफ स्पीच असतं दोन राइम्स एक फिगर ऑफ स्पीच दोन राइमिंग पेयर ऑफ वर्ड्स एंड थ्री राइम स्कीम या तीन डिवाइसेस ये का डिवाइसेस है डिवाइसेस फॉर पोएम कविते आभूषण है कि ज्यादा कविता अधिक जास्त सुंदर दिते ज्यादा कविता इट मेक्स द पोएम मोस्ट अट्रैक्टिव अजुन इट ऑल्सो मेक्स द पोएम ब्यूटिफाय अधिक जास्त सुंदर करण्याचं काम अधिक जास्त अट्रॅक्टिव्ह करण्याचं काम हे डिवायसेस करत असतात 
फिगरॉस पीच का एक परिचय अपन घपोस्ट्रॉप का एपोस्ट्रॉप नवाच फिगरॉस पीच अपने वॉर्मिंग अप मध्य आल तर राइमिंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स यठिका राइमिंग पेयर्स है का पहूया शेवटे जे शब्द आता सेंटेन्स के पाइजे बिगिनिंग्स मेक चूज टेक यस एक पेयर आली कोणती कोणती पेयर आली मेक आणि टेक ही पेयर आपल्याला आली दुसरे राईन स्कीम या कवितेला राईन स्कीम आहे का पाहूया आपण जर बिगिनिंग आहे त्याला आपण ये हे अक्षर द्यायचंय त्याच्यानंतर मेक मेक यमक जुळतोय का बिगिनिंगला नाही तर त्याला बी अक्षर द्यायचं चूज वरच्या दोन याला यमक जुळतोय का नाही तर त्याला सी द्यायचं आणि टेक यमक जुळतोय का हो यमक जुळतोय कोणाला जुळतोय मेकला मग मेकला बी दिलंय तर याला आपण बी द्यायचं म्हणजे या कवितेची राईम स्कीम काय आली ए बी सी बी अशी या रवी कवितेची राईम स्कीम आली आणि एक कडव्याला जी राईम स्कीम असते तीच येणाऱ्या सगळ्या कडव्यांसाठी ऍप्लिकेबल असते चला दोन नंबरचं कडवं आता पाहूया मित्रांनो आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ दॅट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस और ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन रोड दॅट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ मी माझ्या जीवनाचा जो मार्ग आहे तो मार्ग मी निवडू शकते दॅट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस कधी कधी काय होतं की मी जो मार्ग निवडते निवडतो तो ग्रेट सक्सेसला पोहोचवणारा असतो किंवा मी जो मार्ग निवडतो तो ग्रेट सक्सेसला पोहोचतो और ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन रोड कधी कधी असं होतं की मी जो मार्ग निवडतो तो ट्रॅव्हल डाऊन द डार्कन रोड या ठिकाणी डार्कन याला डार्क केलेलं आहे बोल्ड केलेलं आहे काय त्याचा अर्थ आपल्याला राईट हँड साईडला पुस्तकामध्ये त्या ठिकाणी हायलाईट केलेलं आहे डार्कन हिअर इट रेफर्स टू इविल म्हणजे इविल म्हणजे बॅड अशा गोष्टी कधी कधी आपण निवडलेला मार्ग हा ग्रेट सक्सेसला पोहोचतो तर कधी कधी तो वाईट गोष्टींकडे सुद्धा पोहोचून जात असतो दॅट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस अँड इफ इट रिचेस टू द डार्कन रोड जर तो रस्ता डार्कन भागामध्ये गेला इविल भागामध्ये गेला बॅड साईडला गेला रॉंग साईडला गेला तर वाट डू यू फील वी लीड्स दॅट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस आपल्याला खूप मोठा पश्चाताप होतो आपल्याला खूप मोठी वेदना होते आपण खूप दुःखी होत असतो डिस्ट्रेस म्हणजे काय ग्रेट वरी अँड स्ट्रेन असा त्याचा अर्थ आहे आपल्याला जीवनामध्ये खूप दुःख होत असतं या ठिकाणी कवीने सांगितलेलं आहे की आपण जो मार्ग निवडतो तो यशालाच जाईल याची गॅरंटी नाही कदाचित तो अपयशाला पण जाऊ शकतो चुकीच्या मार्गाला पण जाऊ शकतो प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर गॉड दॅट आय माय क्लिअरली सी म्हणून ही मुलगी देवाला परमेश्वराला प्रार्थना करते काय म्हणते प्रार्थनेमध्ये ती प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉड दॅट आय माय क्लिअरली सी देवाला म्हणते की कृपया देवा माझे डोळे उघड की जेणेकरून मी सगळं काही स्पष्टपणे पाहू शकेन माझे डोळे उघड की जेणे काही सत्य काय आहे ते मी व्यवस्थितरित्या पाहू शकेन पहा मित्रांनो जसं आपण ॲपोस्ट्रॉकमध्ये पाहिजे पाहिलं की नाही की अबस्ट्रॅक्ट आयडिया समोर असतील ॲबसेंट व्यक्ती समोर असेल आणि त्याला उद्देश जर आपण बोलत असू तर अबस्ट्रॉक नावाचा अलंकार होतो तर हे वाक्य त्याच एक्झाम्पलचं आहे पहा प्लीज ओपन अप माय आईज डिअर लॉर्ड लॉर्डला संबोधून तो बोलतोय देवाला संबोधून तो बोलतोय देव परमेश्वर त्याच्या समोर आहे का नाही पण तरी सुद्धा तो संबोधून बोलतोय परोक्ष संबोधन या ठिकाणी अलंकार झाला ऍपोस्ट्रॉप हेल्प मी स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी तो ती मुलगी म्हणते की देवा परमेश्वरा मला मदत कर कशासाठी मदत कर स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट जे योग्य आहे जे बरोबर आहे जे सत्य आहे त्याच्या बाजूला उभं राहण्याची ताकद मला दे त्याच्या बाजूला उभं राहण्यासाठी तू मला मदत कर ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी आणि माझ्यामध्ये जे सगळं चांगलं आहे ते बाहेर काढ ते लोकांना दाखवू दे अशा प्रकारची ताकद मला दे अशी विनंती परमेश्वराला ती मुलगी या ठिकाणी करते चला मित्रांनो स्टांझा नंबर फोर आपण पाहूया हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो 
वेन टेम्पटेशन कम्स माय वे मित्रांनो खूप कठीण परिस्थिती राहते हा जो जीवनाचा टप्पा आहे हा टप्पा आपण जेव्हा पार करत असतो ॲट दॅट टाईम वी हॅव मेनी डिफिकल्टीज सो मेनी ऑबस्टाकल्स अँड सो मेनी डिसिजन्स वी हॅव टू टेक फॉर आवर सेल्स अशा प्रकारची परिस्थिती जेव्हा येते ॲट दॅट टाईम वी हॅव इन डिलेमा आपण द्विधा मनस्थितीत पडतो वाट शुड डू अँड नॉट टू डू असा क्वेश्चन आपल्या समोर उभा राहत असतो ती मुलगी म्हणते हेल्प लॉट टू जस्ट से नो वेन टेम्पटेशन कम्स माय वे ती म्हणते की परमेश्वरा मला फक्त तू नो म्हणण्याची ताकद दे कशाला नो म्हणण्याची ताकद दे वेन टेम्पटेशन कम्स टू माय वे टेम्पटेशन म्हणजे मोह या ठिकाणी टेम्पटेशनला ब्राईट केलेलं आहे पाहूया स्ट्रॉंग विश टू डू समथिंग बॅड ऑर रॉंग चुकीच्या गोष्टी वाईट गोष्टी करण्यासाठी झालेली आपली तीव्र इच्छा त्याला पण मोह असं म्हणत असतो आपली जी तीव्र इच्छा होते चुकीच्या गोष्टी करायला या वयामध्ये आपण अनेक चुकीच्या गोष्टी पण करत असतो आणि करण्याचा मोह होतो तर ही मुलगी परमेश्वराला प्रार्थना करते की अशा चुकीच्या गोष्टी जर माझ्या जीवनात येत असतील इफ सच अ बॅड थिंग्स ऑर इव्हिल थिंग्स कम्स इन अवर कम इन माय वे ॲट दॅट टाईम प्लीज गिव्ह मी द स्ट्रेंथ टू से नो टू सच अ बॅड थिंग्स मुलगी म्हणते की अशा ज्या चुकीच्या गोष्टी असतील या चुकीच्या गोष्टींना नाही म्हणण्याची ताकद कृपया परमेश्वर तू मला प्रदान कर अशी ताकद खरोखर सगळ्यांना पाहिजे राहते कारण बरोबर आहे त्याच्यासोबत उभं राहणं आपल्याला जसं जमतं त्याचप्रमाणे चुकीची माणसं जी आहेत त्यांच्यासोबत उभं न राहणं आपल्याला जमायला पाहिजे आणि आपल्या जीवनामध्ये आपले जवळचे असतील ते चुकीचे करत असतील तर आपली त्यांना नाही हा शब्द म्हणण्याची हिंमत होत नाही ती हिंमत आपल्याकडे आली पाहिजे असं ही मुलगी परमेश्वराकडे प्रार्थना करते दॅट आय माईट कीप माय बॉडी क्लीन और फिट फॉर लाईफ इच डे की जेणेकरून जर ही ताकद माझ्यामध्ये आली नाही म्हणण्याची मोहाला नाही म्हणण्याची ताकद माझ्याकडे जर आली दॅट आय माईट कीप माय बॉडी क्लीन अँड फिट फॉर लाईफ इच डे तर मग मी माझं जे बॉडी आहे शरीर आहे ते क्लीन अँड फिट स्वच्छ आणि तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी मला खूप मोठी मदत होईल मला एक खूप मोठी ताकद यासाठी मिळेल दॅट आय माईट कीप माईट हा शब्द या ठिकाणी काय आलेला आहे तो मॉडेल ऑफ झाली म्हणून आलेला आहे माईट म्हणजे रिमोट पॉसिबिलिटी शोज रिमोट पॉसिबिलिटी दूरची ही शक्यता दाखवण्यासाठी ते काम करतं अशा प्रकारचं माईट या ठिकाणी आलेलं आहे दॅट आय माईट कीप माय बॉडी क्लीन अँड फिट फॉर इच डे लाईफ इच डे तर दररोजच्या जीवनामध्ये माझं शरीर स्वच्छ आणि तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी मग ह्या गोष्टी मला मदत करतील शेवटच्या कडव्याकडे आपण येऊया वेन माय टीनेज इयर्स आर ओव्हर माझं हे जे टीनेज इयर आहे माझं हे किशोर वयीन जे वय आहे हे जेव्हा संपून जातं आय नो दॅट आय विल सी दॅट लाईफ इज न्यूड इट्स व्हेरी बेस्ट विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी माझं जे टीनेज वय आहे ते जेव्हा संपून जातं ते जेव्हा निघून जातं तेव्हा मला कळतं की मी जीवनात ज्या ज्या काही चांगल्या गोष्टी केल्या त्या सगळ्या चांगल्या गोष्टी का होऊ शकल्या बिकॉज विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी त्या सगळ्या होऊ शकल्या कारण तू माझ्या सोबती होतास तू माझ्या सांगाती होतास आणि तू माझ्या सांगाती राहिला तर जीवनामध्ये कोणती वाईट गोष्ट माझ्या हातून घडू शकत नाही सगळ्या गोष्टी चांगल्याच राहतील आणि म्हणून ही मुलगी म्हणते की परमेश्वरा तू नेहमी माझ्या सोबत राह तू नेहमी माझ्या शेजारी राह माझ्या सोबत चल मला नेहमी वाईट गोष्टी करत असेल तर मला तू त्या ठिकाणी सुचव आणि चांगल्या गोष्टी करण्यासाठी प्रवृत्त कर अशा प्रकारची प्रेयर या ठिकाणी या मुलीने केलेली आहे या मुलीची असलेली जी प्रेयर आहे ही म्हणजे आपल्या किशोरवयीन अवस्थेमधल्या सगळ्यांची जी प्रार्थना आहे ती हीच प्रार्थना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे पुन्हा एकदा सांगतो आहे की ज्ञानसंपदा चॅनलला आपण सबस्क्राईब करा की जेणेकरून माझे जे येणारे सगळे व्हिडिओ आहेत आपल्याला सगळे व्हिडिओ पाहणं शक्य होईल आणि कोणताही व्हिडिओ तुम्ही माझा ओपन केला तर विनंती राहील तुम्हाला की पहिल्यापासून ते शेवटपर्यंत तो व्हिडिओ पूर्ण पहा त्या व्हिडिओला लाईक करा आणि आणखीन दुसरे जे इतर तुमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असलेले सगळे त्या सगळ्यांना तो व्हिडिओ फॉरवर्ड करा आणि ज्ञानसंपदा चॅनलला सबस्क्राईब करा नमस्कार